Eishockey-WM. Österreich überrascht Finnland in letzter Sekunde. Die Eishockey-Weltmeisterschaft 2024 hat ihren ersten großen Sensationskau. In einem packenden Spiel setzte sich das österreichische Nationalteam mit 3 bei 2 gegen den amtierenden Weltmeister Finnland durch. Die überraschende Wende kam buchstäblich in letzter Sekunde, als Österreich das entscheidende Tor schoss. Doch der Reihe nach. Ein Auftakt voller Überraschungen. Die diesjährige WM in Tschechien ist erst wenige Tage alt, doch Fans und Analysten sind sich einig. Eine so spannende Auftaktphase gab es lange nicht mehr. Österreich steht bei den Buchmachern normalerweise nicht besonders weit oben in der Liste der Favoriten, weshalb der Sieg gegen das starke finnische Team umso bemerkenswerter ist. Der Wiener Stürmer Marco Rossi war es, der in der letzten Sekunde der regulären Spielzeit für Österreich das entscheidende Tor erzielte. Seine beeindruckende Leistung wurde von den Fans und seinen Teamkollegen gleichermaßen gefeiert. Das war ein unglaubliches Spiel. Wir haben von Anfang an geglaubt, dass wir eine Chance haben und mein Team hat bis zur letzten Sekunde gekämpft, sagte Rossi nach dem Spiel. Ein Spielbericht der Extraklasse Das Spiel begann mit einem Paukenschlag. Bereits in der fünften Minute gingen die Finnen durch ein Tor von Kapitän Mikko Koivu mit 1-0 in Führung. Österreich ließ sich jedoch nicht entmutigen. Mit einem zähen Verteidigungs- und Angriffsspiel arbeiteten sie sich zurück ins Match. In der 15. Minute gelang ihnen der Ausgleich durch ein kraftvolles Solo von Stefan Ulmer. Der zweite Spielabschnitt war geprägt von intensiven Zweikämpfen und großartigen Paraden beider Torhüter. Die Finnen, offenbar überrascht vom kämpferischen Willen der Österreicher, fanden nicht zu ihrem gewohnten Spiel. Stattdessen fiel in der 35. Minute das 2 1 für Österreich durch ein Tor von Peter Schneider, der mit einem gezielten Schuss den finnischen Goalie überwand. Finnland erhöhte im letzten Drittel den Druck, was sich in der 50. Minute auszahlte. Temu Hartikainen erzielte den Ausgleich und brachte damit die Finnen wieder zurück ins Spiel. Die letzten Minuten waren ein nervenaufreibendes Hin und Her mit Chancen auf beiden Seiten. Es schien, als würde die Partie in die Verlängerung gehen, doch Rossi hatte das letzte Wort. Reaktionen und Analysen. Die Eishockey-Experten sind sich einig. Diesen Sieg hat sich Österreich hart erarbeitet. Das war nicht nur Glück, das war eine teamtaktische Meisterleistung, analysierte der bekannte Eishockeyanöst Hans Zach im deutschen Fernsehen. Auch international wurde die Leistung des Teams hochgelobt. Die finnische Presse zeigte sich schockiert, aber fair im Umgang mit der Niederlage. Finnland hat heute nicht den nötigen Biss gezeigt, den es auf diesem Niveau braucht, schrieb das Blatt Helsingin Sanomat. Der österreichische Trainer Roger Bader zeigte sich begeistert von der Leistung seiner Schützlinge. Wir haben heute Geschichte geschrieben. Meine Mannschaft hat durchgehend an sich geglaubt und nie aufgegeben. Dieser Sieg ist für uns alle ein extrem wichtiger Moment. Auch der finnische Coach Jukka Jalonen gratulierte dem österreichischen Team. Sie haben heute sehr klug und mutig gespielt. Das war ein harter, aber fairer Wettkampf. Wir müssen aus dieser Niederlage lernen und stärker zurückkommen. Die Konsequenzen für den weiteren Turnierverlauf. Dieser Sieg könnte Österreich einen erheblichen Schub im weiteren Turnierverlauf geben. Mit den drei hier erkämpften Punkten hat sich das Team in eine ausgezeichnete Ausgangslage für das Erreichen der K.O.-Runde gebracht. Weitere Gegner in der Gruppe B sind unter anderem die USA und die Slowakei. Der Glaube an die eigene Stärke dürfte nach dem Sieg gegen Finnland erheblich gestärkt sein. Finnland hingegen muss aufpassen, dass diese Niederlage das Team nicht mental erdrückt. Der Druck auf das Team ist enorm und der Anspruch, den Titel zu verteidigen, wiegt schwer. Wir werden uns an unseren Plan halten und hart arbeiten, um unsere Ziele zu erreichen, so Jalonen. Die finnischen Spieler sind bekannt für ihre mentale Stärke und Fähigkeit, sich nach Rückschlägen schnell zu erholen. Ein unvergesslicher Abend für die Fans. Für die rund 10.000 Zuschauer in der Arena war das Match ein unvergessliches Erlebnis. Besonders die mitgereisten österreichischen Fans, die in der Halle für eine beeindruckende Geräuschkulisse sorgten, feierten den Sieg ausgelassen. Auch in den sozialen Medien schnellten die Posts und Tweets mit dem Hashtag Autfin in die Höhe. 
Das österreichische Eishockey verband an diesem Abend eine ganze Nation und füllte die Herzen vieler Sportbegeisterter mit Stolz. Historische Perspektive Dieser Sieg reiht sich ein in eine Serie von Sensationen in der Geschichte des österreichischen Eishockeys. Er erinnert an den legendären Sieg über Schweden bei der WM 1996, als die Österreicher ebenfalls als Underdog eine Top-Mannschaft schlugen. Doch diesmal könnte der Erfolg sogar noch weitreichendere Konsequenzen haben, da das Team mittlerweile aus jungen, dynamischen Spielern besteht, die bereit sind, den nächsten Schritt in ihrer Entwicklung zu gehen. Mit diesem Sieg hat Österreich bewiesen, dass sie in der Lage sind, gegen die besten Mannschaften der Welt zu bestehen. Es bleibt abzuwarten, wie sich das Team im weiteren Verlauf des Turniers schlägt. Aber eines ist sicher. Der Abend des 16. Mai 2024 wird in die Annalen des österreichischen Sports eingehen. Autor Anita Farke, Freitag, 17. Mai 2024.